தமிழ் உள்ளங்கள் அனைவருக்கும் இணைய வணக்கம் இது உங்கள் தமிழ் ஸ்டோர் சேனல் இன்றைக்கான வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது ப்ளஸ் டூ முடிச்சுட்டு அடுத்த படிப்பை நம்ம என்ன படிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கிற அந்த ஸ்டூடெண்ட்டுக்கான வீடியோ முக்கியமான வீடியோ இது வேலைவாய்ப்புகள் நிறைந்த கலை மற்றும் அறிவியல் படிப்புகளை பற்றி தான் நாம் இப்போ பார்க்க போகிறோம் ப்ளஸ் டூ தேர்வுகளை முடித்து விட்டு அடுத்து என்ன படிக்கலாம் அப்படின்ற சிந்தனையோட வீட்டில் காத்திருக்கிற மாணவர்கள் நிறைய பேர் இருக்காங்க இப்போது அவர்களுக்கு வழிகாட்டும் நோக்கத்தில் வந்து சில கலை மற்றும் அறிவியல் படிப்புகள் முக்கியமானது அதை பற்றி நாம் பார்க்க போகிறோம் பெரும்பாலும் நிறைய பேர் வந்து இதை வந்து பெரும்பாலும் எடுக்கிறதில்ல ஆனாலும் வேலைவாய்ப்புகள் அள்ளித்தருகின்ற படிப்புகள்னு சொன்னால் நிச்சயமாக இப்போ சொல்ல போகிற படிப்புகள் அதனால் இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் நீங்கள் கடைசி வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய விஷயங்கள் உங்களுக்காக காத்துக்கிட்டு இருக்கு தவறாமல் பாருங்கள் பார்த்து முடிச்சுட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது பிஎஸ்சி ஏவியேஷன் அப்படின்ற படிப்பு இந்த பிஎஸ்சி ஏவியேஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் டூ வகுப்பில் கணிதம் இயற்பியல் வேதியல் எடுத்து நீங்கள் படிச்சுருக்கணும் குறைந்தபட்சம் ஐம்பது சதவீத மதிப்பெண்கள் இருப்பது அவசியம் இந்த மூன்று ஆண்டுகால படிப்பில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் என்னென்னலாம் கற்றுக்க முடியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏர்போர்ட் ஆப்ரேஷன் ஏர் ரெகுலேஷன் ஏவியேஷன் வெதர் நேவிகேஷன் ஏர்போர்ட் அண்ட் செக்யூரிட்டி அண்ட் சேஃப்டி டேஞ்சரஸ் கோட்ஸ் ஃப்ளைட் ஆப்ரேஷன் அதாவது விமானம் புறப்பதற்கு முன் முந்தைய சில முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் அது இல்லாமல் வந்து இன்டர்நெட் மெக்கானிசம் ஆஃப் ஏர்க்ராஃப்ட் போன்ற பாடங்களை வந்து நமக்கு கற்றுத்தராங்க இதை நிறைய நீங்கள் கற்றுக்கவும் முடியும் இந்த படிப்பை முடித்தவர்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏவியேஷன் செக்யூரிட்டி அண்ட் கார்கோ ஹேண்ட்லிங் அண்டு பைலட் இன்ஸ்பெக்டர் அண்டு ஃப்ளைட் ஆப்ரேஷன் டெஸ்பேச்சர் ஃப்ளைட் டேட்டா அனலைசைஸ் லோட் அண்ட் ட்ரீம் போன்ற பிரிவுகளில் வந்து வேலையானது காத்துக்கிட்டு இருக்கு சில கல்லூரியில் பிபிஏ ஏவியேஷன் இன்னும் சில கல்லூரியில் அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா எம்பிஏ ஏவியேஷன் அப்படின்றதும் கற்றுத்தராங்க இது முக்கியமான ஒரு நல்ல ஒரு படிப்பாக இருந்துட்டுருக்கு அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிஎஸ்சி ஏரோநாட்டிக்கல் சயின்ஸ் இந்த பிஎஸ்சி ஏரோநாட்டிக்கல் சயின்ஸில் வந்து ஏற்கனவே நம்ம சொன்ன ஏவியேஷன் படிப்பில் இருக்கிற பாடங்களோட ஏர்க்ராஃப்ட் டிசைன் மெயின்டெனன்ஸ் என்ஜினியரிங் ஆகியவற்றை வந்து கூடுதலாக கட்டு சொல்லி தருவாங்க நமக்கு ப்ளஸ் டூவில் வந்து மேக்ஸ் ஃபிசிக்ஸ் அண்ட் கெமிஸ்ட்ரி இந்த பாடங்களை முதன்மை பாடங்களாக எடுத்து படித்து இருப்பவர்கள் இந்த படிப்பில் சேர முடியும் படிப்பை முடித்தவர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைன் மெயின்டெனன்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் லாஜிஸ்டிக் மேனேஜ்மெண்ட் ஏர்க்ராஃப்ட் ஆப்ரேஷன் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் பிளானிங் ஆஃப் ஏர்க்ராஃப்ட் சர்வீஸிங் கிரவுண்ட் எக்யூப்மெண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் கார்பரேட் ஃப்ளீட் மேனேஜ்மெண்ட் பர்ச்சேஸ் லீஸ் அண்ட் சார்ட்டர்ஸ் ஏர்போர்ட் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி பேக்கேஜ் அண்ட் ஹேண்ட்லிங் லாஜிஸ்டிக்ஸ் ஃபியூல் சப்ளை மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் குவாலிட்டி கண்ட்ரோல் இது எல்லாமே வந்து இந்த துறைகளில் வந்து இவங்களுக்கு வேலை வாய்ப்பானது கண்டிப்பாக இவங்களுக்கு கிடைக்கும் அதனால் இந்த படிப்பும் வந்து ஒரு நல்ல படிப்பாக தான் இருந்துட்டுருக்கு பிபிஏ ஏர்லைன் அண்ட் ஏர்போர்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ப்ளஸ் டூ வகுப்பில் வந்து குறைந்தபட்சம் அறுபது சதவீத மதிப்பெண்கள் பெற்றிருக்கணும் காமர்ஸ் படித்திருப்பவர்களுக்கு வந்து இந்த சேர்க்கையில் முன்னுரிமை கொடுப்பாங்க விமான நிலையத்தை நிர்வகிக்க தேவையான தகுதிகளையும் திறன்களையும் வளர்ப்பது தான் இந்த படிப்போட மிக முக்கிய நோக்கம் விமான நிலையம் இயங்கும் முறைகள் பணியாளர்களை நிர்வகித்தல் மற்ற துறைகளை ஒருங்கிணைத்தல் பாதுகாப்பு மற்றும் அவசர கால நிர்வாகம் சரக்கு போக்குவரத்து நிர்வாகம் விமான நிலைய நிர்வாகம் ஏர் டிராஃபிக் கண்ட்ரோல் ஏவியேஷன் தொழில்நுட்பங்கள் ஆகிய முக்கிய பாடங்களை நமக்கு கற்றுத்தருவாங்க அது மட்டுமன்றி பிறரோடு தகவல் தொடர்பு கொள்ளும் திறன் மொழித்திறன் ஆளுமை திறன் முடிவெடுக்கும் திறன் போன்றவற்றை வளர்க்கும் பாடங்களும் இங்கு கற்பிக்கப்படுகிறது விமான நிலையத்தின் பணிகளுக்கான சேவைகள் பாதுகாப்பு ஆகியவற்றை வழங்கும் பொறுப்பு மிக்க பணிகளில் சேர வாய்ப்புகள் உண்டு அதனால தான் இந்த படிப்பும் முக்கியத்துவத்தை முக்கியத்துவம் வாய்ந்த படிப்பாக இருக்குது பிஎஸ்சி ஃபாரன்சிக் சயின்ஸ் இந்த படிப்பு பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குற்ற புலனாய்வு துறையில் களமிறங்கி குற்றங்களை கண்டுபிடிக்க வேண்டும் நீதியை நிலைநாட்ட வேண்டும் என்று விருப்ப முடியவர்களுக்கு ஏற்ற படிப்பாக இருந்துட்டுருக்கு ப்ளஸ் டூ வகுப்பில் வந்து ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி மேக்ஸ் இங்கிலீஷ் ஆகிய பாடங்களில் குறைந்தபட்சம் அறுபது சதவீத மதிப்பெண்களோட இவங்க தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பயாலஜி பயாலஜி லெபரட்ரி பேசிக் அனலிட்டிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி என்விரான்மெண்டல் ஸ்டடீஸ் ஃபாரன்சிக் பயாலஜி லெபரட்ரி ஃபாரன்சிக் டெர்மினால் ஃபாரன்சிக் டெர்மிட்டோப்ளிக்ஸ் ஃபாரன்சிக் டெர்மிட்டோப்ளிக்ஸ் ஃ
இந்த பிரிவினர்களுக்கு சவாலாக இருக்கின்ற குற்ற வழக்குகளில் புலனாய்வு செய்வதற்கு இந்த ஃபாரன்சிக் சயின்ஸ் படித்தவர்கள் வந்து உதவியாக இருக்கிறாங்க பிஏ கிரிமினாலஜி இந்த பிஏ கிரிமினாலஜி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் டூ வகுப்பில் எந்த ஒரு பிரிவை நீங்கள் எடுத்தோன்னா படிச்சுருக்கலாம் எந்த குரூப் வேணால் இருக்கலாம் இந்த படிப்பில் சேர முடியும் ஆனால் கண்டிப்பாக ஆங்கில மொழி புலமை என்பது அவசியமாக இருக்குது இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரின்ஸிபல் ஆஃப் கிரிமினாலஜி கிரிமினல் லாஸ் ஹியூமன் பிஹேவியர் அண்ட் கிரிமினாலஜி சைக்காலஜி ஆஃப் கிரைம் போலீஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அண்ட் கவுன்சிலிங் அண்ட் கைடன்ஸ் ஹியூமன் ரைட்ஸ் அண்ட் ஸ்டடி ஆஃப் போலீஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் விஜிலன்ஸ் அண்ட் செக்யூரிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் இன்வெஸ்டிகேஷன் ஆகிய முக்கிய பாடங்களாக கற்றுத்தராங்க ஸோ இது மட்டும் இல்லாமல் சில கல்லூரிகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த படிப்பு பிஏ கிரிமினாலஜி அண்ட் போலீஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அப்படின்ற பேரில் வந்து இருக்குது கிரிமினாலஜி முடித்தவர்களுக்கு காவல்துறை பணிகள்லேயும் சிறைத்துறை பணிகள் அதிக முன்னுரிமையானது வழங்கப்படுது தனியே வந்து இவங்க வந்து ஒரு ஒரு ஏஜென்சி டிடெக்டிவ் ஏஜென்சியும் வச்சு வச்சு இவங்க வந்து மெயின்டைன் பண்ண முடியும் தனியாக ஒரு டிடெக்டிவ் ஏஜென்சி வைத்து இவங்க வந்து மெயின்டைன் பண்ண முடியும் இது இல்லாமல் ஃபாரன்சிக் லேப் வந்து நடத்தலாம் இராணுவ பணிகளிலும் சேரலாம் இதே துறையில் மேற்படிப்பு படித்து சிறைகளில் மனநல ஆலோசகராகவும் இவங்களால் வந்து பணியாற்ற முடியும்